ขึ้นพาร์ทใหม่เลยแล้วกันเข้าสู่ช่วงเกมเพลย์ครับจะได้พูดให้เยอะขึ้นหน่อยพาร์ทตะกี้อ่ะจะไปเลยเหรอโอเคปัดดีครับเดี๋ยวเราเล่นต่อกันก่อนมาอยู่มาสู่ช่วงเกมเพลย์ครับอันนี้ตุ๊กตาหิมะฉายเดี่ยวสามารถรับชิ้นส่วนของตุ๊กตาหิมะชิ้นต่างๆได้จากการสืบสวนพิเศษแห่ง Dragon Spy หลังจากได้รับชิ้นส่วนของตุ๊กตาหิมะแล้วคุณสามารถใช้มันสร้างตุ๊กตาหิมะปุ๊กลุกภายในค่ายได้ในขณะเดียวกันหลังจากที่ทําตุ๊กตาหิมะปุ๊กลุกเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะรับรางวัลที่เกี่ยวข้องอีกด้วยอืมก็จะมีฉายเดี่ยวแฝดสามตัวพิเศษชิ้นส่วนที่แรกคําหนังคือแล้วผมต้องทําอะไรก่อนขอผมเข้าใจกับเกมเพลย์ก่อนอ๋อคือมันคล้ายๆกับอีเวนต์ส่งดอกไม้ใช่ไหมคือเราต้องรับอ่าเราต้องเราต้องรับรับชิ้นส่วนก็คือกูเลือกหมดเลยแล้วกันใครจะส่งก็ส่งมาอยากส่งอะไรส่งมาให้หมดส่งมาดีจัดไปรับทุกอย่างครับผมผมยินดีรับทุกอย่างอันนี้คือเป็นส่วนรับซึ่งยังประกอบไม่ได้อ๋อแล้วมันก็จะอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวส่วนสี่ส่วนไปยังตุ๊กตาหิมะปุ๊กลุกอ่ะอยู่นี้ใช่ไหมเราไปดูดีกว่าตุ๊กตาหิมะปุ๊กลุกทีนี้มันก็จะเหลือแจ้งเตือนอันนี้ก็คือการฝึกพิเศษแห่ง Dragon Spy การฝึกพิเศษแห่ง Dragon Spy มันจะเป็นโหมดที่ให้เราในต้องทำเหรียญอ๋อวิ่งลงเขาก็คือมีสามโหมดปลดวันละหนึ่งแต่เดี๋ยวเราเอาวันไหนก่อนดีเอาเป็นตุ๊กตาหิมะก่อนแล้วกันเพราะว่าไหนๆก็วิ่งมาแล้วไหนไปดูซิว่าตุ๊กตาหิมะปุ๊กลุกมันให้เราทำอะไรจูเอลน่าจะยืนอยู่หรือเปล่าอ๋อนั่นไงมีแค่ลำตัวด้านล่างแล้วเราทำอะไรออกมาได้บ้างนักเดินทางสามารถได้รับชิ้นส่วนของตุ๊กตาหิมะต่างๆได้ในการฝึกพิเศษแห่ง Dragon Spy ออกก็คือเราต้องไปฝึกก่อนหลังจากได้รับชิ้นส่วนของตุ๊กตาหิมะแล้วสามารถใช้ชิ้นส่วนของตุ๊กตาหิมะเพื่อสร้างตุ๊กตาหิมะอ๋อแล้วก็อ่านแล้วอ่านเราอ่านแล้วแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้ชิ้นส่วนของตู้ตาหิมะที่สามารถใช้ประกอบได้ประกอบไปด้วยหัวของตู้ตาหิมะมือหมวกตาจมูกผ้าพันคอซึ่งต้องติดตั้งหัวให้เสร็จก่อนนี่สามารถใส่หมวกตาจมูกผ้าพันคอได้ในขณะเดียวกันนักเดินทางจะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องหลังจากสร้างตู้ตาหิมะปุกลุกหลายตัวจะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งในขณะที่กิจกรรมกําลังดําเนินอยู่รวมไปถึงหลังจากที่กิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วนักเดินทางยังสามารถนําลำตัวตุ๊กตาหิมะและชิ้นส่วนของตุ๊กตาหิมะไว้ในเซนตี้พอตเพื่อทําการสร้างตุ๊กตาหิมะปุกลุกต่อไปได้ซึ่งตอนนี้เราสร้างอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีเลยเราต้องไปเล่นก่อนเอาโอเคงั้นก็ลําดับความสําคัญกันไปเราจะไปเล่นการฝึกพิเศษเริ่มจากหมวดนี้ก็แล้วกันหมวดหมวดวิ่งเอ่อเข้าท้าทายโอ้เพราะแล้วมันก็ไม่ให้เราเทเลพอร์ตไปเลยเนาะถึงจะบอกว่าวางอยู่ใ,ใกล้ก็เสร็จมันน่าจะแบบว่าให้เราเทเลพอร์ตไปตรงจุดเทเลนได้เลยแต่มันก็น่าจะออกแบบมาให้วางอยู่ใกล้ๆจุดเทเลพอร์ตแบบนี้แหละมันคงไม่ทําให้เราวุ่นวายเปิดใช้งานกลไกเพื่อเริ่มการฝึกฝนรวดเร็วซึ่งหลังจากที่การฝึกพิเศษเริ่มขึ้นแล้วจะต้องทําตามคําแนะนําที่อยู่ในเส้นทางเพื่อก้าวเวียงหนทางข้างหน้าระหว่างเส้นทางบางครั้งจะมีพรปรากฏออกมาพรในสายลมจะเพิ่มพัฒนาความสามารถในการกระโดดของตัวละครเป็นอย่างมากส่วนพรแห่งวัตถุสุดแข็งแกร่งจะมอบความสามารถในการทําลายเสาน้ําแข็งที่อยู่รอบตัวละครคะแนนของการฝึกพิเศษนั้นจะขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการฝึกฝนพิเศษให้สําเร็จรวมถึงจํานวนของตราสัญลักษณ์ผู้จำภัยและตราสัญลักษณ์ผู้พิชิตที่รวบรวมได้ระหว่างการฝึกพิเศษด้วยตราสัญลักษณ์ผู้จำภัยบางอันจะถูกซ่อนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของเส้นทางหากต้องการจะเก็บรวบรวมแล้วก็จะต้องคอยสังเกตเส้นทางให้ดีส่วนตราสัญลักษณ์ผู้พิชิตจะปรากฏออกมาในบางช่วงเวลาเท่านั้นหากต้องการเก็บรวบรวมแล้วก็จะต้องคอยดูช่วงเวลาที่ปรากฏออกมาให้ดีก็คือมันอยู่ในเสาแล้วต้องทางเสาทิ้งใช่ไหมอืมวีล่าไปสไลด์หนอนแล้วกันอย่างนี้อ่ะอ่ะนี้อายกาศก็โกงเลยอ๋อมันโดดสูงมันก็โอ้ยอ๋อมันโดดมันเป็นช่วงช่วงถ้าเราช้าเราก็ไม่ทันเข้าใจละเสาหน้าสลุเราตีได้หรืออ๋อคือมันก็ไม่ได้เอาตัวสไลด์หรอกแต่ว่าเราไหลไปได้คือเรามีอายกาศมีอายกาศมีโมนาก็อาจจะดูโกงๆหน่อยโอ้ขี้หน้าเปื้อนขี้เฉยน
เนี่ยดูดิพอเราพลาดเราก็จะเอาอันนี้ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเอาแค่เหรียญทองก็พอไม่ต้องเอาเพอร์เฟกหรอกเพราะเราก็ไม่รู้แล้วคือการสไลด์พื้นแบบนี้มันมีข้อเสียก็คือมันจะไม่จะติดครับคือมันเป็นดีไซน์ที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอุปสรรคอยู่แล้วว่าไอการดําดินหรือการสไลด์พื้นอย่างเงี้ยของอายกาศเอยโมนาเอยเนี่ยมันจะติดขอบเล็กๆน้อยๆแบบพวกฟุตบงฟุตบาทติดฟุตบาทอะซึ่งก็มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ข้อดีก็คือเร็วข้อเสียก็คือนึกจะติดมันก็ติดดื้อแล้วทางไหนดีกว่าเนี่นะกันเฮ้ยเอาได้เหรียญทองไหมเนี่ยเหรียญเงินนะดิต้องเอาใหม่แล้วงั้นอนะเพราะเราพลาดไปหลายจุดมาใหม่ใหม่มันเล่นไม่ยากหรอกแต่ผมจับจุดไม่ได้ผมว่าวิ่งอันนี้ว่าวิล่าวิ่งเนาะมันดูน่าจะง่ายกว่าเอาสไลด์เพราะว่าสไลด์มันมันติดอะ่ะคือมันมันเร็วก็จริงแต่ว่ามันติดสแตมินาเราก็ไม่ได้ลดเยอะอะไรเท่าไหร่แล้วด้วยอืมเนี่ยวิ่งเอาผมว่าวิ่งเอาง่ายกว่าคุมมันคุมง่ายกว่าด้วยแล้วก็เท่าที่เห็นคือแต่ไม่นาตอนนี้เราไม่ลดเลยเนี่ยอย่างง่ายๆกว่าเยอะเลยอย่าไปยึดติดกับการสไลด์แล้วคิดว่ามันเร็วมากนะเพราะว่ามันมันติดขอบอะ่ะถ้ามีตัววิ่งธรรมดาก็วิ่งเถอะจะใช้พวกตัวละครเอ่อชายกลางก็ได้ชายกลางแบบเวนตี้นายน้อยเบนเนตอะไรเงี้ยมันบีฮอปเร็วพวกตัวพวกนั้นมันวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอยู่แล้วมันไม่มีไม่มีอุปสรรคกับการวิ่งมันไม่ติดอะไรมันเร็วอ่ะเนี่ยสไลด์ขึ้นเผาได้รอบแล้วเราไปขวาขวามันร้ายงั้นซ้ายก็ต้องดีนี่เมื่อซ้ายดีกว่าแล้วก็ไปซ้ายนี่ไงใช่อีกด้วยคุมคุมง่ายกว่าปาดปาดปาดปาดร้อยเหรียญทองคะแนนต่างเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะเพียพอวันนี้พอแค่นี้ก่อนเราได้อะไรมาดูสิสุดของวันแรกเราได้ไอ้นี่มาเป็นอ๋อของแรกอ่าแล้วก็เหมือนจะเปิดวันอื่นมันค่อยๆเปิดอยู่แล้วเราเข้าใจอันนี้อันนี้หัวอันนี้หัวปะส่วนหัวอันนี้เป็นส่วนหัวเหมือนกันอ๋อหัวมีสองแบบอันนี้ยังไม่ปลดอ๋อไม่สิมันน่าจะปลดแล้วแหละแต่ว่าต้องเสร็จอันก่อนหน้าก่อนศูนย์ทับแปดคือไงวะอันไหนเล่นสั้นกว่าเราขอไปเล่นอันที่มันสั้นก่อนไม่มันก็เล่นตามระดับไปแล้วกันอันนี้เป็นไม่ให้เราทำอะไรไหนดูสิไหนลองดูซิว่ามันให้เราสู้กับอะไรหรือให้เราทำอะไรเดี๋ยวรออ่านคำอธิบายเกมเพย์ค่อนข้างใหม่ครับดูเหมือนจะไม่ซ้ำกับอีเวนต์หลายๆอีเวนต์ที่เราเคยเล่นมาหลังจากตามหากองคริสตัลน้ำแข็งทั้งหมดภายในพื้นที่ของการฝึกพิเศษจนครบและนำทั้งหมดไปละลายแล้วก็ก็จะสาเร็จการฝึกตามรอยในครั้งนี้หลังจากละลายกรองคริสตัลน้ำแข็งแล้วจะมีโอกาสได้พบกับชิ้นส่วนของตู้ไดหิมะทําการฝึกตามรอยทั้งหมดให้สําเร็จจะได้รับชิ้นส่วนของตู้ไดหิมะแต่ละชนิดอย่างน้อย1ชิ้นก็คือผมนั่งตัวไฟไหมใช่ไหมหาตัวไฟใส่ตี้มึงก็ขี้เอียดแหละอ่ะเอาตี้นี้ก็ได้ก็ได้ก็ได้เข้าซีจริงแต่หูเต่าไม่ได้จุดไฟถี่นะยกเว้นแต่เราไปกด E ใส่รัวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยน่าทำเท่าไหร่เอาเนี่ยต้องมาหักเลือดตัวเองใช้หูเต่าผมว่าแอมเบอร์ดีกว่าเฮ้ยเพื่อนไม่หมดพอดีเลยโอ้ไม่ก็แค่หากองน้ำแข็งให้ครบไปนะดูไม่ค่อยยากอะไรเลยยิงอะไรอีกกองอยู่นู่นปะเออนั่นแหละน่าจะนั่นแหละอ๋อพอเราเจอครบแล้วมันก็จะเคลียร์พื้นที่หนึ่งใช่เสร็จสิน้นคือไม่มีอะไรเลยแค่ให้เรามาหากองน้ำแข็งเฉย
ล้วก็ได้ส่วนประกอบไปทำสโนว์แมนอันเนี้ยได้แล้วแล้วก็จะเปิดอันนี้อ๋อมันเปิดวันละสองมันมีเท่าไหร่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือสี่เฟสเฟสแรกจะเปิดวันละสองโอเคเข้าใจแล้วเราไปกันตรงนี้ต่อเออตรงนั้นวาร์ปนี้น่าจะใกล้สุดมั้งไม่รู้ว่าระหว่างเล่นอีเวนต์นี้ผมจะเจอหีบในดาร์คสไปที่ผมยังไม่ได้เก็บหรือเปล่านะเพราะว่าเมียวโยกมันฉลาดอย่างหนึ่งก็คือมันพยายามที่จะเก็บข้อมูลว่าคนวิ่งผ่านตรงไหนพื้นที่ไหนบ่อยน้อยมากแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าตรงไหนที่คนสำรวจน้อยมันก็จะใส่อีเวนต์เข้าไปเพื่อให้คนได้เข้าไปเห็นพอคนเข้าไปเห็นปุ๊บมันก็จะแบบว่าเอ้าตรงนี้กูยังไม่ได้เก็บหีบนี่หว่าอะไรเงี้ยมีโอกาสได้สำรวจเพราะว่าไหนๆก็ไปอีเวนต์แล้วอันนี้เป็นจุดหนึ่งของมิวโยที่น่าชื่นชมผมก็เลยคาดหวังว่าการเล่นอีเวนต์ใหญ่ของดักกอนสปายในครั้งนี้จะทําให้ผมเจอกับหีบอีกประมาณสิบกว่าใบอ่ะคือแล้วก็สปายมันมีหีบอยู่สามร้อยยิบสองใบที่ผมจะไม่ผิดสามร้อยไหนไม่รู้สามร้อยกว่ากว่าแล้วผมเก็บเกือบครบแล้วขาดประมาณเก้าใบมั้งเก้าหรือสิบใบเนี่ยแหละก็เลยว่าเออถ้าเก็บครบได้ก็ดีเอ่อหาน้ำแข็งก่อนใช้อันติโทมาให้ผมไม่ต้องไปทะเลาะกับผู้คนป่าหรอกเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวยุ่งมันเสียเวลาเรามาหากองน้ำแข็งเฉยๆอ๋อนั่นไงเจอแล้วกองเลยเดี๋ยวว่าไปช่วงนี้ไม่ค่อยได้สำรวจโลกผีเสื้อไม่ได้เก็บเลยเก็บสักหน่อยเดี๋ยวมันจะหมดแล้วมีที่ไหนอีกไม่ต้องทำเพลงระทึกมากก็ได้นะมันเป็นแค่คนป่าเดี๋ยวไม่ก็ปัดปาดแปรดๆมันไปให้มันหมดหมดดีนะสกีไม่โดนน้ำทั้งตัวเลยนะนี่ไงโดนแล้วไปวุ่นวายคนจะเล่นอีเวนต์นี่ไงเกะกะทางอยู่แล้วก็มันคุยอะไรอะ่ะไม่รู้แต่ว่าปาดไปก่อนแล้วกันไหนๆก็กดปูเต่าแล้วอ๋อข้าแล้วก็อีกกองหนึ่งอยู่ไหนฝ่านู่นอ่ะเคเห็นแล้วผมว่าเห็นสองกองแล้วก็จะหมดสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นกิจกรรมอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนะน่าอะไรวะเนะี่ยก้อนหินอ่ะเห็นแล้วข้างหน้าสามนาฬิกานี่ไงเรียบร้อยครบแล้วคราวนี้ไม่มีหีบหรืออาจจะมีแต่ผมอาจจะมองไม่เห็นอยู่ดีต้องมาดูว่าหีบที่ขาดประมาณไม่รู้ผมตอนนั้นผมนับได้เก้าใบมั้งผมขาดทั้งภูเขาเลยนะเก้าใบอะ่ะหาไม่เจออ่าทีนี้ไปเล่นอันนี้ต่อว่ามันให้เราทําอะไรครับอันนี้น่าจะสู้ผมว่าอันนี้สู้แล้วละ่ะผมว่าเนี่ยมันให้เราสู้แล้วแต่เอาไฟไปเผื่อก่อนแล้วกันมาลองนายน้อยวิ่งโดดทำไมรู้สึกเหมือนบีฮอปไม่เร็วเท่าเวนตี้วะอ๋อ,อเวนตี้ตอนนั้นผมก็จะเล่นของลมมั้งมันเร็วมากจุดช่วยเหลืออ๋อไอเควสเซลลี่ภายในค่ายฝึกฝนการต่อสู้จะมีอุปกรณ์เหลือล่อเหยื่อบางชนิดอยู่โดยในตอนแรกเริ่มอุปกรณ์ล่อเหยื่อจะอยู่ในสถานะแหล่งความเย็นซึ่งจะปล่อยไอเย็นออกมาโดยรอบอย่างต่อเนื่องและทําให้ความเร็วในการสะสมความหนาวของตัวละครเพิ่มขึ้นและจะมอบเอฟเฟกบัฟน้ําแข็งให้แก่ศัตรูที่อยู่โดยรอบในระยะๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการตัวรอดของพวกมันโดยรอบอุปกรณ์ล่อเหยื่อจะมีกลไกติดต้องอยู่3อันเมื่อตัวละครที่พกสกาเลตคอร์สโจมตีกลไกแล้วกลไกเหล่านี้ก็จะเปิดใช้งานโดยหลังจากที่กลไกทั้งสามเปิดใช้งานอุปกรณ์ล่อเหยื่อจะเปลี่ยนสถานะเป็นแหล่งความร้อนและลดการสะสมความหนาวของตัวละครทั้งนี้ตัวละครสสามารถหาได้จากเรียนรอบๆอุปกรณ์ล่อเหยื่อหลังจากที่อุปกรณ์ล่อเหยื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งความร้อนและเปิดการท้าทายแล้วตัวละครยังจะได้รับบัฟต่อไปนี้ในระหว่างการท้าทายด้วยฟื้นฟูพลังงานท่าจํานวนหนึ่งให้แก่ตัวละครที่อยู่ใกล้เคียงในขณะนั้นเป็นระยะระยะเมื่อตัวละครโจมตีสุกตูในขณะที่พกสกาเลตคอร์ส
นอกจากจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานของสกอตเล็ตพอร์แล้วยังจะปล่อยขึ้นกระแทกตรงตําแหน่งของศัตรูหนึ่งครั้งก็คือชักเวฟแหละแบบแนบิสและสร้างความเสียหายไฟเป็นวงกว้างทั้งนี้คุณสามารถได้รับสกาเลตพอสจากการกําจัดมอนสเตอร์บางตัวอีกด้วยอ๋ออันนี้ก็คือมันจะดรอปจากมอนหลักการใจคล้ายๆกับอีเวนต์ตอน 1.2 ที่มันเป็นดาบเฟเจอร์ลิงดีไซน์ของอาบิโดเอ้ยไม่ใช่ของอาบิโดเป็นอีเวนต์อาบิโดแต่ดาบไม่ใช่ของอาบิโดดาบเป็นของคนอื่นเช่นจีนอะไรพวกนี้โอเคเพราะงั้นก็คือเราต้องเอาพอสมาตีถามว่าเราตีได้เลยก่อนเปิดท้าทายไหมอืมผมว่าผมใช้ตีหลักสิบาทตีนี้ผมเล่นไม่ค่อยถนัดผมยังไม่ชินกับหูเต่าแค่กดมาลองเล่นเฉยๆขอใช้ทีมที่ผมเชื่อใจที่สุดออกมาต้องเริ่มก่อนเอา้าตีไม่เอาได้ละมันออโต้เอมาดินี่ไงแล้วสตูที่มีไอ้นี่บนหัวก็คือมันจะมันจะดอกครับเนี่ยมันมันเอมเอมมั่วผมเกลียดมากไอความเอมล็อกอีกเครื่องอยู่นี่เกือบไม่เห็นแล้วโอเคตอนนี้รู้สึกอบอุ่นหัวใจอีล่าไม่อันติเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะหาว่าซีหกปีธรรมดาเลยแหละแล้วก็อ๋อมันต้องฆ่าศัตรูจำนวนมากมึงลงน้ำไปได้ไหมลงไปเออระเบิดไปสาวว่าระเบิดได้ไหมระเบิดได้ดีไอพวกริมน้ำอะลงน้ำไปไอพวกมีโลโดนแล่ไปไปธรรมดาเนี่ยแหละไม่ต้องคิดมากอ่ะไปหมดแล้วไม่ได้ตีเลยด้วยซ้ำตีเอาตีธรรมดาทีนี้เราก็จะเสร็จไปอันหนึ่งแล้วแล้วเราก็จะได้ส่วนหัวมาโอเคแล้วก็ไปที่หนึ่งอันเนี้ยเกมไม่เปิดสองวันห้าวันแปดวันแล้วก็จะหมดอีเวนต์โอเคเข้าใจไม่ยากเพราะว่าสเต็ปมันมาอย่างนี้อยู่แล้วสำหรับอีเวนต์ของเกมกินอินแพคคือมันจะอย่างนี้ตลอดอ่าโอเคเรามาลองเล่นอีกจุดดูว่ามันเป็นยังไงวันอื่นผมอาจจะไม่อัดนะดูก่อนผมเพราะว่าคอนเทนต์มันซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ผมอาจจะไม่อัดจะมาเล่นให้ดูเฉพาะวันแรกกับอัดเฉพาะเนื้อเรื่องแต่ก็ดูก่อนว่าถ้าเนื้อเรื่องมันเปิดพร้อมกับเกมเพลย์ก็อ่ะอัดคู่ๆไปเลยแล้วกันแปลว่าอัดในเรื่องเสร็จแล้วก็มาเล่นต่ออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นวันละสองพาร์ทในเรื่องพาร์ทหนึ่งแล้วก็เกมเพลย์พาร์ทหนึ่งแล้วแต่มันจะเปิดเผื่อแบบสมมุติว่าหลังๆมันยากหรือว่าหลังๆมันมีคนติดอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้มาแบบว่าเล่นให้ดูซึ่งถึงผมจะมีซีหกสามตัวผมก็เล่นไม่เหมือนซีหกผมลงคาในนี่วะเดี๋ยวนะแล้วแร่มันนี่ไงผมกำลังงงว่าผมจะหาแร่จากไหนไปตีผมลงคานโอ๊ยอยากไม่ไม่ตายวะเออแล้วทีนี้เครื่องไหนตะกี้อันนี้เลยอืมไปก่อนเอ้ยอันนี้มันมีแร่อยู่มาลิซิตเยอะมากเลยครับผมต้องคานมากโอ้เฮ้ยเดี๋ยวดีนะเปลี่ยนตัวทันเตาอีกเตาอยู่ไหนนะข้อนี้ไงได้แล้วทีนี้เราก็จะรู้สึกอบอุ่นมันพวกนี้ก็จะไม่มีลิซิตแล้วเราก็แค่ตีมันไปทีนี้มีใครมีไอ้แร่นั่นอีกไหมอ่านี่ไงโอลิงมีไปสะใจกันหน่อยขอแร่จากโอลิงครับเอ้ยไม่ต้องเลยโหดแล้วมั้งหมดแล้วเรียบร้อยไม่ยากมอนมีแต่พวกกี้กี้อ่ะคือมาเป็นม็อบถ้าใครเล่นพวกตัวรวบอย่างเวนตี้ซูโคสคาซูฮะก็คือสบายเลยรวบมอนมาแล้วก็ทุบทุบทุบแต่อย่าลืมทำตามเงื่อนไขของอีเวนต์ก่อนก็คือปลดไอเตาความร้อนนี้ก่อนเพราะว่ามอนที่มันมีเอ่อท่าน้ำแข็งติดตัวมันมันถึกครับถึกมากน้ำคามากล้มยากด้วยรีเซ็ตก็สูงดีเฟนต์ก็สูง
โดยรวมก็คือมีสเสน่ห์เหลือเกินเอ้ยอะไรวะเนี่ยร้านค้ากิจกรรมโซเฟนอ๋อเอาไว้ขัดดาบส่วนมงกุฎยังแลกไม่ได้คือตอนนี้ลอกต้องแลกดาบขัดไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแลกไอ้นี่เพราะว่าผมเพิ่งได้อาวุธที่มันต้องใช้ไอ้พวกเนี้ยอัพมานะพอดีผมไปกดตู้ดาบอีล่ามาแล้วก็สวยถามว่าสวยยังไงอ่ะเหรอสามทองอะดิโดนโคต้าการันตีไปแบบเต็มๆมาเนี่ยอ่ะก่อนก่อนจะปิดไลฟ์ก็เดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันคือด้วยความที่ผมอวยล่าครับแต่ว่าผมไม่ใช่วานนะผมย้ำเลยนะผมไม่ใช่วานผมมีงบประมาณนึงแล้วผมก็ต้องทยอยเติมมาเทียนนิดเทียนหน่อยค่อยๆเก็บเล่นมานานๆก็เลยมีเยอะไม่ใช่ว่าแบบว่าปาดแป๊ดเดียวแล้วขึ้นมาขัดห้าทุกชิ้นอะไรเงี้ยไม่ใช่ผมไม่ได้มีงบไม่ได้มีทุนขนาดนั้นครับก็เนี่ยตอนนี้กดไปขัด2ซึ่งแค่แค่กดเพิ่มมาเรียบเรียงนี่ผมก็เจ็บแล้วผมผมได้2อย่างนี้มาหลุดเลดก่อนจะได้ดาบอีล่าก็คือการันตีเลยโคต้าการันตีเลยคุณซึ่งก็นั่นแหละผมจะไม่ไหวเลยจะอ้วกจะอ้วกจริงอ่ะโอเคอัพไปไหนไหนมันก็เอามาให้แล้วก็อัพไปผมไม่เคยมีสกายไหววาดแอนลาครับคือสมุดทองสองเล่มไม่ถึงต้องบอกว่าสื่อเวทสื่อเวทที่เป็นห้าดาวผมไม่มีเลยสกายวอร์ดก็ไม่มีลอสก็ไม่มีหรือพวกของลิมิตอย่างเอ่อ Memory of Dust ก็ไม่มีไอโดนัทของโฮมีก็ไม่มีผมไม่มีอะไรที่เป็นสื่อเวททองเลยครับซึ่งก็จริงก็ไม่ได้อยากได้หรอกเพราะผมไม่ได้เล่นพวกสื่อเวทอยู่แล้วอ่าโอเคมันขาดไอเทียหนึ่งงั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันก็โอเควันนี้มันน่าจะหมดแค่นี้รู้สึกว่าผมจะออกทำได้พรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวไปรู้นะว่ามันจะดอกมาหรือเปล่าก็โอเคครับวันนี้หมดแค่นี้ก็ฝากไว้สำหรับช่วงเปิดอีเวนต์ของอีเวนต์ที่ชื่อว่าอดีตแห่งอะไรนะลืมชื่อแหละความจำสั้นแต่รักฉันยืนปุ่นทุลีและเงาแห่งหิมะจริงมันมีชื่อชื่อเคยเป็นอีกเควสหนึ่งแต่ว่าชื่ออีเวนต์ก็คือปุ่นทุลีและเงาแห่งหิมะก็ฝากไว้สำหรับวันแรกเป็นเท่านี้แล้วกันใครที่หลงมาดูหรือตั้งใจมาดูก็ตามก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมกันด้วยขอบคุณมากครับแล้วก็ขอให้ติดตามกันไปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะอาจจะต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ได้ลงคอนเทนต์ต่อเนื่องเพราะว่าผมไม่ได้มีหัวคิดเรื่องคอนเทนต์เท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรออกมาดีก็เลยรอเวลาเกมมันมีอีเวนต์มีเนื้อเรื่องอะไรออกมาเงี้ยก็มาเล่นนะผมก็อาจจะได้ช่วงนี้ก็อาจจะได้ทำคอนเทนต์บ่อยหน่อยอาจจะทำคลิปทำอะไรออกมาบ่อยหน่อยก็ฝากไว้ครับฝากติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม